క్యాండిడేట్ పోస్ట్ నీకేం పని లేదు అది ఇది అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ నే నాకు ఏం పని లేదు అన్నట్టు చెప్పాడో ఏమో కానీ నేను అనుకున్న ఓటింగ్ కూడా లేదు అనుకుని నేను జాగ్రే సరే ఓకే ఇంత కూర్చుంటే అమ్మ అమ్మ గురించి చేస్తున్నాము సరే వెళ్ళి ఏదో పని చేద్దామని వచ్చాను దీంతో కంపేర్ చేయాలంటే ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడే నన్ను తీసుకెళ్లి నా సీనియర్స్ వాళ్ళ క్లినిక్ లో కూర్చోపెట్టి సాయంత్రం అయితే తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టి ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్యాకెట్ లో పెట్టేసి రే నువ్వు చూసుకోరా అని చెప్పేసి ఇది ఇది ఇలా అలా అడుగుతారు నీకు తెలుసు కదా అప్పుడేగా చదివావు ఇదంతా చెప్పేయి చేసేయి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతే ఆ డాక్టర్ పేరు పేరిట నన్నే వాళ్ళకి తెలుసు నేనంటే చాలా ఇష్టం ఆ డాక్టర్ వచ్చినా కూడా పఠించుకోరు సో అలా నేను ఉన్నవాణి తర్వాత ఇది వచ్చి మెడికల్ కాలేజ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు హౌస్ అర్జెన్సీ హౌస్ అర్జెన్సీ అంటే మన ఎంబీబీఎస్ పూర్తి అయ్యి అక్కడ సర్జన్ గా ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో పనిచేసేలా మన కింద వంద పేషెంట్లు రెండు వందల పేషెంట్ అని ఉంటారు వాళ్ళని మనమే చూసుకోవాలి డే అండ్ నైట్ సో ఇలా నా కింద ఒక రెండు వందల పేషెంట్ ఇచ్చి ఉంటే ఒక వన్ వీక్ అంత ఈ వార్డు పని చేశాను ఈ వార్డు అయిపోయింది ఇది ఇందులో రెండు వందల పేషెంట్ ఇందులో రెండు వందల పేషెంట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఈ వార్డు ఇచ్చారు ఈ వార్డు నేను పని చేస్తూ ఉంటే ఆ వార్డు నుంచి పదితో వస్తారు డాక్టర్ 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 ఆ డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ వేస్తే చచ్చిపోతున్నాను సార్ మీరు వేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ అంటారు సరే ఓకే నేను వేస్తాను నువ్వు వెళ్ళి పడుకో ఆయన వచ్చినప్పుడు నిద్రపోయినట్టు యాక్ట్ చెయ్యి ఇది ఏదేదో చెప్పేసి అలా వెళ్ళేసి నేను లాస్ట్ లో నా రూమ్ కి వెళ్ళాలంటే అందరికి అన్ని చేసి పొద్దున మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు లేదా ఐదు గంటలు నా ఫ్రెండ్స్ అంతా తొమ్మిది గంటలు వెళ్ళి పడుకుంటారు నేను డైలీ అబౌవ్ త్రీ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి నేను పని చేసేవాణి అలాగే అప్పుడే అంతవరకు నా కాలేజీకి వెళ్తే కాలేజీలో పెద్ద పెద్ద విండో విండోలో నుంచి దూకి బయటికి వచ్చి క్యాంటీన్ లో వచ్చి కూర్చొని టీ తాగుతూ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతూ కూర్చునేవాణి ఈ హౌసర్జన్ అయ్యి నా కింద రెండు వందల పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత అయ్యో ఇంతమంది నా కింద వీళ్ళంతా నేను కాపాడాలా అని అప్పటి నుంచి చదివానండి ఇప్పుడు వరకు చదువుతూ ఉన్నా ఆపనే లేదు నేను డాక్టర్ గానే నేను నా గురించి చెప్పు ఉండదు ఉన్నవారు చెప్పు ఉండదు నేను సూపర్ డాక్టర్ ని నిజమే చూడండి జీవితం చూడ ఎలా బాగుందా జీవితాయి నేనే డాక్టర్ ని నా పిల్లలు రాలేదా వాళ్ళకి నేనే డాక్టర్ ని మా డాడీ నైంటీ ఇయర్స్ ఆయన కూడా నేనే డాక్టర్ ని అంటే మా ఇంటి వరకు మా మదర్ చనిపోయే ముందు వరకు అందరి చూడడం చూస్తూ ఉన్నాను ఎలాంటి కేసు చూసేవాడంటే చనిపోయే కేసు ని కొంచెం సంతోషంగా వాళ్ళకి పెయిన్ లేకుండా ఫ్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అన్నది నేను చేస్తూ ఉన్నాను అది నేను మానేశాను ఎందుకంటే ఏ పేషెంట్ చూసినా మా అమ్మ గుర్తు వస్తుంది తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ మన అసోసియేషన్ మనమంతా మామూలు మనుషులు మనంతా సినిమా అంటే లవ్ చేసేవాళ్ళం సినిమా అంటే ఊపిరి సినిమా సినిమానే ఊపిరిగా తీసుకునే వాళ్ళం సినిమాలనే పడుకునే వాళ్ళే సినిమాలు తాగే వాళ్ళం తినే వాళ్ళం అన్ని లవ్ సినిమా అండ్ సినిమా ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్ సో అలాంటి మనం మనకు అసోసియేషన్ ఉంటే ఆ అసోసియేషన్ ఎలా ఉండాలి ఎన్ని ఏడయింది ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి ఇది ఎలా ఉన్నారంటే ఇక తలలు తలలు అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ మనం సిస్టమ్ మనం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం మనల్ని ఎక్కడ ఈ తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళు మనల్ని ఆడిపించకూడదు అన్నదాని కోసం మనం స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడానికి కోసం ప్రెసిడెంట్ కి వాళ్ళకి వీళ్ళకి పవర్స్ ఎక్కువ పెట్టి చేసి ఫామ్ చేసిన చిరంజీవి గారు ఉన్నప్పుడు మేమందరూ ఉన్నప్పుడు చేసిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ దాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టుకుని ఇక్కడ పాలిటిక్స్ వేస్తున్నారు వీ చేసే చూస్తుంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసీఆర్ గారు జగన్ గారు వీళ్ళ పైగా వాళ్ళకి ఏ నమస్కారం శాస్త్రాంగ నమస్కారం పడాలా అని ఉంది గ్రేట్ పీపుల్ సో దీనికి ఇది మన మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ని మంచిగా పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటే దీని ఫ్యూచరే వేరండి ఇంతవరకు చెప్తాను కానీ 
కానీ మనం వచ్చి జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టుకోబోతున్నాం అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అప్పుడు వచ్చి మన కష్టాలు మాట్లాడుకుందాం ఇలాంటి రూల్స్ కాకుండా మన సిస్టమే మన మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఎవడు రాజశేఖర్ వచ్చాడు లేదు శివాజీ వచ్చాడు లేదు నరేష్ వచ్చాడు వాళ్ళు బాగా చూసుకుంటారు అని మమ్మల్ని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు సిస్టమ్ సిస్టమ్ ని మనం తీర్చిదిద్దుతాం ఆ సిస్టమే మన మూవీ ఆర్టిస్ట్ ని నడిపించేలా మనం చేద్దాం అదే జనరల్ బాడీ మీటింగ్ లో మనందరూ కలుసుకుని మన ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకుని అన్నిటినీ బాగు చేసుకుందాం